हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चल राम सिस्टी पॉइंट पर मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है इसकी तो प्लीज पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आज हम नए क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रुपये पर बेस्ड होते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चन तो जैसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक थैले में एक पैसे तथा पच्चीस पैसे के सिक्के हैं कुछ जिनकी संख्या का अनुपात दो तीन चार है देखो एक रुपए पचास पैसे और पच्चीस पैसे के कुछ सिक्के हैं इसमें तो हमसे बोला है इनकी जो संख्या का अनुपात है ना वो दे रखा है दो तीन चार तो ये तो रुपए हैं हमें पता चल गया इसके रुपए हैं अगर इनकी संख्या की बात करें तो ये दो तीन और चार के रेशियो में है कहने का मतलब एक के दो सिक्के होंगे पचास पैसे के तीन सिक्के होंगे और पच्चीस पैसे के चार सिक्के आपके इसमें होंगे बोला यदि सिक्कों का कुल मूल्य नब्बे रुपए है कहने का मतलब है जो थैला है उसमें पूरे टोटल नब्बे रुपए हैं इसमें रुपए कितने हैं नब्बे तो हमसे पूछा है कि एक रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो देखो अगर मैं बात करूं कि मैं अपने हिसाब से देखो उसमें थैले में मूल्य कितना हो रहा है तो मैंने कहा देखो अगर एक रुपए के दो सिक्के हैं तो यहाँ दो रुपए में बन रहे होंगे है ना अगर यहाँ पर पचास पैसे के तीन सिक्के तो पांच तीन पंद्रह एक रुपए पचास पैसे बन रहे होंगे और यहाँ पच्चीस चौक सौ यानी कि एक रुपया कुल बन रहा होगा तो मैंने कहा अगर टोटल रुपए की बात करें तो कितना हो रहा है दो तीन चार साढ़े चार रुपए तो हमारे हिसाब से साढ़े चार रुपए बन रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से वही कितना है आपने कहा नब्बे है तो देखो इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ जीरो लगा लेंगे हमें निकालनी है एक रेशियो की वैल्यू तो पैंतालीस दूनी नब्बे अगर मैं इसे काटूंगा तो बीस आ जाएगा एक रेशियो का मान कितना आ गया आपका बीस आ गया तो हमसे पूछा एक के सिक्कों की संख्या एक के सिक्के हैं कितने आपने कहा दो है तो अगर मैं यहाँ पर बीस की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आ जाएंगे सिक्के चालीस यानी कि उस थैले में जो एक रुपए के सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपने कहा चालीस अगर हमसे वो पूछा होता पचास पैसे के तो मैं कह देता बीस तीन या साठ यानी कि साठ सिक्के होंगे और हम यहाँ पर कह देंगे कि बीस की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू अगर बीस है तो चार की कितनी होगी अस्सी तो कहने का मतलब यह है कि पच्चीस पैसे के जो सिक्के हैं उसमें अस्सी सिक्के होंगे पचास पैसे के साठ सिक्के होंगे और एक रुपए के चालीस सिक्के होंगे तब जाकर ओवरऑल मिलाकर कितने रुपए बनेंगे नब्बे रुपए आपके बनेंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक थैले में एक रुपए पचास पैसे और पच्चीस पैसे के चार सौ नब्बे सिक्के हैं इस बार मुझे पता है कि जो थैला है उसमें चार सौ नब्बे सिक्के हैं तो जो चार सौ नब्बे सिक्के हैं ये रुपए नहीं है आप याद रखिएगा कि इसमें जो एक रुपए पचास पैसे और पच्चीस पैसे के टोटल सिक्के हैं वो चार सौ हमसे बोला है इनके मूल्य का अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक है तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ तो देखो आपको पता है कि उसमें एक रुपए पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के हैं तो मैंने कहा इनके मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है एक एक और यहां पर एक ठीक है हमें ये दिया हुआ है तो हमसे पूछा पचास पैसे के सिक्कों की संख्या तो देखो मैं अपने हिसाब से बात करूं सिक्कों की संख्या की तो ये बताओ अगर मूल्य एक रुपए है तो एक रुपए के ऐसे कितने सिक्के होंगे तो आपने कहा एक ही सिक्का होगा अब यहां पर पचास पैसे के सिक्कों से एक रुपया बन गया तो सिक्कों की संख्या यहां कितनी होगी आपने कहा दो और यहां पर पच्चीस पैसों से एक रुपया बन गया अगर पच्चीस पैसों से एक रुपया बना है तो इसकी संख्या कितनी होगी आपने कहा चार पच्चीस पैसे के कितने सिक्के होंगे आपने कहा चार तो टोटल सिक्के चार और दो छह और एक सात है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है चार सौ नब्बे अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू की बात करूं तो सात सत्तर उनचास सत्तर आ गया हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पचास पैसे के सिक्कों की संख्या आपको पता है यहां पर कितना है पचास पैसे के सिक्कों की संख्या है दो तो सत्तर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सौ चालीस हो जाएगा अगर उसने पूछा होता एक रुपए के सिक्कों की संख्या तो मैं कह देता सत्तर है और अगर उसने हमसे पूछ लिया होता कि पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या तो आपको पता है कि यहाँ पर चार रेशियो की वैल्यू है तो आपको पता है एक रेशियो की वैल्यू अगर सत्तर है तो चार की सात चौक अट्ठाईस दो सौ तो दो सिक्के होंगे आपके पच्चीस पैसे के पचास पैसे के होंगे एक और एक रुपए के होंगे आपके सत्तर तब जाके कहीं मिलाकर चार सौ नब्बे आपके टोटल सिक्के बनेंगे तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आप इन सबको ऐड करके देख लो चार सौ नब्बे के बराबर जरूर आएगा तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको कभी वो मूल्य दे देगा तो कभी किसी चीज का रेशू दे देगा <coughs> तो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि एक रुपए पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के दो और तीन और चार के अनुपात में है तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ यदि उनका मूल्य एक सौ अस्सी रुपए हो तो आपको पता है कि एक रुप
दो तीन और चार यानी कि यह है दो यह है तीन और यह है चार यह है इनकी संख्या का अनुपात अगर देखो ये संख्या का है तो अगर हम इनके मूल्य की बात करें कि मूल्य कितना बनेगा तो अगर एक रुपए के दो सिक्के हैं तो दो रुपए बनेंगे यहां पर यहां पर वन पॉइंट फाइव और यहां पर पच्चीस चौक सौ अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि पांच तिया तो पंद्रह एक सौ पचास होना चाहिए था लेकिन आपको पता है कि देखो डेढ़ रुपए बन रहा है यहां पर जीरो लगाने का कोई मतलब है नहीं और ये पॉइंट कैसे आया क्योंकि ये पैसे हैं हमें रुपए में कन्वर्ट करने के लिए भाग करना पड़ता है सौ से तो यहां भी सौ से भाग किया गुणा करके तो आपका ये बनेगा एक रुपए तो टोटल कितना हो जाएगा दो तीन और एक चार यानी कि हो जाएगा आपका साढ़े चार रुपए और इसी की वैल्यू हमें एक सौ दी हुई है तो देखो अगर हम एक रेशी की वैल्यू निकाले तो फोर की वैल्यू कितनी है आपने कहा एक मैं इस जीरो को यहां से हटा दूंगा तो आपने कहा मैं इसे काट देता हूँ नौ पंजे पैंतालीस नौ दूनी अट्ठारह ये दो सौ बार में कटेगा पांच अट्ठे चालीस एक रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो चालीस आ जाएगी अगर एक रेशियो की वैल्यू चालीस है तो हमसे पूछा है इसने पचास पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि तीन रेशो है तो मैं इसमें चालीस की मल्टीप्लाई करूंगा तो चार तीन बारह एक आ जाएगा यानी कि जो पचास पैसे के सिक्के होंगे उस थैले में वो कितने होंगे आपने कहा वो होंगे एक तो अभी जाकर टोटल कितना बनेगा आपका एक अस्सी रुपए अभी एक रुपए के सिक्कों की बात करते हैं तो देखो आपको पता है कि दो रेशियो की वैल्यू है अगर एक की चालीस है तो दो की कितनी हो जाएगी आपने कहा अस्सी यानी कि अस्सी सिक्के एक रुपए के होंगे और अगर हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें तो चार चौक सोलह एक सौ साठ सिक्के जो होंगे वो किसके होंगे आपने कहा एक जो सिक्के होंगे वो होंगे आपके पच्चीस पैसे के तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है पचास पैसे पच्चीस तथा दस पैसे के सिक्के दो तीन और पांच के अनुपात में हैं तो हमें पता है कि पचास पैसे पच्चीस पैसे तो ये पचास पैसे है यहाँ पर पच्चीस पैसे हैं और आगे हमें दिया हुआ है दस पैसे के जो सिक्के हैं उनका जो अनुपात हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है दो तीन और पांच यानी कि यहां पर दो यहां पर तीन और यहां पर पांच हमें दिया हुआ है ठीक है तो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है दस पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है आपको बताना कि दस पैसे के जो सिक्के होंगे उस थैले में कितने होंगे तो हमने देखो इतने प्यार से समझना इस क्वेश्चन को अगर पचास पैसे की ये संख्या दे रखी है हमें हम बात करेंगे इनका मूल्य कितना बनेगा देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसमें पूरे में धोखे मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपको यहां पर एक रुपया बन जाए यहाँ पर अगर छह हो जाएगा तो आप जानते हैं कि पच्चीस से हम कर लेंगे लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे मैंने कहा अगर पचास पैसे के दो सिक्के हैं तो कितना रुपए बनेगा आपने कहा एक रुपया एक रुपये बन जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर पच्चीस दिया पिछहत्तर पिछहत्तर पैसे ही बनेंगे ये मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया है ना वन पॉइंट सेवन फाइव रुपये हो गया अब ये और आपको पता है यहाँ पर अगर दस पैसे के पांच सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा पचास पैसे यानी कि सिर्फ पचास पैसे बनेंगे यहाँ पर तो अगर हम इस टोटल को जोड़े तो आपको पता कितना हो जाएगा आपने कहा यहाँ पर हो जाएगा हमारा देखो एक रुपया तो दो रुपये पच्चीस पैसे तो ये हो जाएगा दो रुपये पच्चीस पैसे अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में दो रुपये पच्चीस पैसे की जो वैल्यू हमें दी हुई है अनुपात में तो दस पैसे के सिक्कों की संख्या दो रुपये जो पच्चीस पैसे हमें पता है तो मैंने कहा हमें इसकी वैल्यू दी हुई है टू पॉइंट टू फाइव की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें दिया हुआ है इसमें कि नब्बे रुपये है तो आपने इससे यहां से देखो हटाएंगे पॉइंट तो यहां पर चला जाएगा तो अब आपको पता है ये चार और पाँच नौ हो जाएगा तो नौ से एक जाएगा अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो नौ से तो ये सौ बार में जाएगा सॉरी हजार बार में और देखो नौ दूनी अट्ठारह और नौ पंजे पैंतालीस पच्चीस से इसको काटेंगे पच्चीस चौक सौ चालीस बार में एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी चालीस आ गई तो हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास आ गई है चालीस तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दस पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो दस पैसों की जो सिक्कों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी आपको पता है यहाँ पर कितने हैं आपने कहा पांच है अगर इनके सिक्कों की संख्या पांच है तो आपको पता है कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है चालीस से तो पांच चौक यानी कि 200 होंगे आपके उसमें कितने टोटल हो जाएंगे आपने कहा 200 हो जाएंगे तो देखो कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को करना आसान है एकदम आपको बस खाली इसको समझना है कि 50 पैसे पिछहत्तर पैसे और एक रुपया बन रहा है तो बस अगर हम इन सबको जोड़े तो दो रुपए पच्चीस पैसे बनेंगे अगर ये दो रुपए पच्चीस पैसे मेरे हिसाब से है क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है वो नब्बे रुपए अगर मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो 40 आएगी यानी कि यहां पर सब में मुझे 40 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये 200 होंगे यहां होंगे 120 और यहां पर कितने हो जाएंगे 80 तब जाकर मुझे कितने रुपए मिलेंगे टोटल नब्बे रुपए मिलेंगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा अब देखिए ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं अब कुछ क्वेश्चन आई यू पर बेस्ड करते हैं जो हमने लड़ाई कंसेप्ट से किए थे तो उनको भी हम थोड़ा सा सॉल्व क
मेरी आयु की आठ गुना अधिक थी तो यहां पर मेरे दादाजी हैं और यहां पर मैं हूं तो मैंने बोला है कि मेरे जो दादा की है सोलह वर्ष पहले यहाँ पर बात हो रही है सोलह साल पहले की तो हमने कहा सोलह साल जो पहले की बात हो रही है उसमें मेरे जो दादाजी थे वो मुझसे आठ गुना अधिक उम्र के थे यानी कि मैं एक का था तो ये आठ गुना ज्यादा यानी कि आठ प्लस एक नौ साल के रहे होंगे ठीक है तभी तो आठ गुना अधिक हुआ आगे हमसे बोला हुआ आठ वर्ष बाद मेरे दादाजी की जो आयु मेरी आयु की तीन गुना हो जाएगी अब देखो आठ वर्ष बाद है ये अगर ये आठ वर्ष बाद है तो जो मेरे दादाजी है वो मेरी आयु के कितने हो जाएंगे आपने कहा तीन गुना तो देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको यहां पर क्या रखना है समय का अंतर अब देखो मैं समय को एक्सप्लेन करता हूं मान लो ये प्रेजेंट में यहां रहे होंगे दोनों ये मैं हूं ये मेरे दादाजी हैं तो ये वाली जो आयु है ना वो नाइन जो रिश्व वन दिखाई दे रहा है वो आपको पता है सोलह साल पहले की है और ये वाली जो आयु है जो तीन रिश्व वन दिखाई दे रहा है वो आठ साल पहले की है तो यहां से यहां तक की अगर हम समय की बात करें तो सोलह साल का और आठ साल का टोटल चौबीस साल का आपका यहाँ अंतर आ गया तो यहां पर हम साल का अंतर लिखते हैं चौबीस और ये भी चौबीस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नौ एकम नौ और तीन एकम तीन तो आपको पता है नौ में से अगर तीन जाएगा तो छह और आपको पता है कि चौबीस तीन बहत्तर होता है और चौबीस में से मैं ये घटाऊंगा तो अड़तालीस बचेगा तो ये छह से कट जाएगा छह अठे अड़तालीस तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी आठ आ गई तो अगर मैं नौ रेशियो की वैल्यू निकालू तो नौ अठे बहत्तर यानी कि मेरे दादाजी सोलह साल पहले बहत्तर साल के थे और मैं उस समय आठ साल का ही था तो आपको पता है कि आठ गुना आठ अठे चौसठ होता है और फिर आठ उसमें जोड़ना पड़ेगा तो आपने कहा कि भाई हो गया अब इतना तो हमने बोला ये बहत्तर हो गई ये आठ हो गए तो हम इससे हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है ना वो पूछा कि आठ वर्ष पहले मेरे दादाजी और मेरी आयु का अनुपात क्या होगा तो आपको पता है ये सोलह साल पहले की उम्र है तो अगर मुझे आठ साल पहले जाना है ना तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा यानी कि यहाँ पर इस समय ये बहत्तर साल के थे और ये आठ साल का था तो अगर मैं सोलह साल इस तरफ जाऊंगा प्रेजेंट की तरफ तो आठ इसमें जुड़ जाएगा ये अस्सी के हो जाएंगे और ये सोलह का हो जाएगा तो अगर मैं इनकी आयु का अनुपात निकालता हूँ आठ साल बाद तो वो अस्सी के होंगे और वो सोलह का होगा तो सोलह कम सोलह सोलह पंजे अस्सी तो एक रेशियो वन आपका आंसर आ जाएगा किस चीज का कि मेरे मतलब दादाजी के और उसकी आयु का अनुपात तो इसमें पूछा यही है कि मेरे दादा तथा मेरी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा आपने कहा पांच रेशियो वन होगा ये कब की बात हो रही है प्रेजेंट से आठ साल पहले की अगर उसने प्रेजेंट का पूछा होता तो मुझे अभी आठ और जोड़ना पड़ता तो ये अट्ठासी के हो जाते और ये चौबीस के हो जाते अगर वो बोलता कि आठ साल बाद हम आठ और जोड़ते रहते अगर वो बोल देता हमसे यही कि चौबीस साल पहले की तो मुझे आठ घटाना पड़ता क्योंकि 24 साल पहले जाने के लिए मुझे आठ और ऊपर जाना पड़ता पास्ट में तो देखो कितना सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपने ये समझा है अगर ये वीडियोस देखी है मेरी तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं तो जो अगला क्वेश्चन है बोला है कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से पांच गुना है तो यह ए है और ये बी है प्रेजेंट की बात चल रही जो ए की आयु है वो बी की आयु से पांच गुना है तो ये एक होगा तो ये पांच होगा आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है 12 वर्ष बाद जो ए की आयु बी बी की आयु की दो गुना हो जाएगी देखो यहां से प्रेजेंट से 12 साल बाद गए है ना अब 12 साल बाद की बात चल रही है जो ए की आयु है वो बी की आयु की दो गुना हो जाएगी एक से दो तो आपको पता है प्रेजेंट से 12 साल की बात चल रही है तो समय का जो अंतर है ना वो बारह ही है तो अगर बारह है तो आपको पता है पांच एकम पांच और दो एकम दो तो पांच में से अगर हम दो घटा देंगे तो कितना जाएगा तीन और बारह दो चौबीस और बारह एकम बारह तो बारह तीन चौक बारह एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई चार तो पांच की कितनी होगी चार की मल्टीप्लाई कर लो पांच चौक बीस हो जाएगी और यहां चार तो प्रेजेंट में इनकी आयु का जो आयु होगी वो कितनी होगी होगी बीस और चार तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी तो ये बीस साल का होगा ये चार साल का होगा अगर पूछ ले यहीं पर योग क्या होगा तो दोनों की उम्र का योग होगा चौबीस यही पूछ ले कि अंतर क्या होगा तो हम कह देंगे सोलह होगा तो देखो कितना सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बस आपको ये मेथड आना चाहिए और आराम से आप कर लेंगे अगर आप इसे एक्स से या जो एक दूसरा मेथड होता है जिसमें बराबर करते हैं वैसे करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग पड़ता है तो ये वाला मेथड सीखे जो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि ए व बी की जो आय का अनुपात है वो पांच अनुपात चार है ये ए है और यहाँ पर एक बी है इनकी जो आय का अनुपात है वो पांच अनुपात चार है यानी कि ये पांच रुपए कमाता होगा तो ये चार रुपए कमाता होगा ये रेशियो है ये बिल्कुल बात सटीक नहीं होती है जरूरी थोड़ी पांच रुपए कमाता होगा ये तो रेशियो हो सकता है ये पच्चीस कमा रहा हो ये बीस हजार में हो के में हो कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये कितने रुपए कमाते हैं बस मुझे पता है कि दोनों की जो रेशियो है वो एक रुपए ज्यादा कमा रहा है इस वाले से आगे बोला है ए व बी के खर्चों का जो अनुपात है वो तीन अनुपात दो है तो जो इनके खर्च का अनुपात है ना
तो हमसे बोला हुआ है कि वर्ष के अंत में दोनों आठ हजार रुपए बचाते हैं भाई ये भी आठ हजार रुपए बचाता है ये भी आठ हजार इसकी जो बचत है वो भी आठ हजार रुपए है इसकी जो बचत है वो भी आठ हजार रुपए है तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो बी की आय आपको बतानी है अब देखो एक तरीका ये है कि मैं इनके खर्च की बात करूं तो बचत हम ऐसी भी घटाकर देख लेते हैं मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा लड़ाई कंसेप्ट ही यहां पर देखो ये भी दो रुपए बचा रहा है यहां पर भी दो रुपए बचा रहा है तब हम ऐसे कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ लड़ाई कंसेप्ट ही बताने वाला हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर यहाँ पर सेम अंतर नहीं आता जैसे यहाँ तो दो का और दो का अंतर आ रहा है तो आप कह दो ये भी दो रुपये बचा रहा है ये भी दो रुपये क्वेश्चन के हिसाब से मेरे हिसाब से दो रुपये क्वेश्चन के हिसाब से ये आठ हजार बचाते हैं एक रेशो का मान चार हजार तो हमसे क्या पूछा हुआ है बी की आए। तो आपको पता है कि बी की आय कितनी हो जाएगी चार रेशो का मान है इसमें देखो बी की आय कितनी है चार अगर एक रेशो मान अगर चार हजार है तो चार रेशो का मान सोलह हजार यानी कि बी की आय कितनी हो जाएगी सोलह हजार तो एक मेथड तो आपके पास ये है लेकिन अगर यहां पर ये तीन और यहां पर दो का अंतर आ रहा होता ना तो हम इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से नहीं कर पाते तो हम बात करते हैं लड़ाई कंसेप्ट की लड़ाई कंसेप्ट से कैसे कर पाते हैं तो देखो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें हम ऐसे कर लेते सीधे कि भाई ये आठ हजार ये बचाता है और अगर इनकी बचत सेम नहीं होती आप तब भी नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को वैसे ये भी कितने कमाता है आपने कहा ये भी आठ हजार रुपये कमाता है तो पांच दूनी दस और चार तीन बारह अंतर आएगा आपका दो देखो आठ तीन चौबीस और आठ दूनी सोलह यहाँ पर भी अंतर कितने का आने वाला है आठ हजार का तो देखो हम यहाँ से भी रेशो की वैल्यू निकाले तो वो चार हजार ही आ रही है अगर एक रेशो की वैल्यू चार हजार है तो चार की वैल्यू कितनी होगी आपने कहा चार से मल्टीप्लाई कर देंगे चार से यहाँ पर तो चार चौक सोलह हजार यानी कि ये कितने रुपए कमा रहा होगा सोलह हजार अगर इसकी बात करें तो ये बीस हजार रुपए कमा रहा होगा तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो सारे क्वेश्चंस आईयू वाले और आगे क्वेश्चंस लेके आने वाले हम लड़ाई कंसेप्ट पे आप देखना उन क्वेश्चंस को हम इस मेथड से कितनी आसानी से कर पाएंगे तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में